my channel, I'm Marie Bumhauer and in this channel, I make videos about YouTube tips and tutorials. So, kung isa ka sa mga small YouTubers na naghahanap ng mga video tutorials na maaaring makatulong sa'yo para makapagsimula ka ng iyong YouTube channel, please subscribe to my channel and of course, don't forget to hit the notification bell so you don't miss any of my uploads. Alright, so in today's video guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano kayo makakapag-add ng inyong mga YouTube end screen sa inyong mga videos. Actually, nagawan ko na ito ng video before, kaya lang yung ginawa ko before is I use English most of the time. So, mayroon mga nag-request sa akin, nag-send ng mga message kung pwede daw pag gumawa ako ng another video na Tagalog version naman. So, kaya ayan, pagbibigyan natin ang mga request na ating uh, subscribers na nag-request ng YouTube tutorial na ito. So, para sa inyo to guys, so thank you so much for reaching out to me. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo ang ituturo ko again, step by step in Tagalog version naman this time. Sorry kung hindi naging malinaw yung first video tutorial na ginawa ko, hindi ko masyadong naipakita kung paano nyo inattach ang inyong mga YouTube end screen. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo paano siya gagawin step by step yung i-attach ang inyong mga YouTube end screen at saka kung paano talaga siya i-edit na sa inyong mga YouTube studio. Pinakita ko naman yan kaya lang medyo mabilis yung aking um, tutorials ng first first time na ginawa ko ito. So, kaya, ayan guys, um, sana this time makatulong na talaga ito sa inyo. Sana ay makuha niya na kung paano gawin ito. At sana ay wala na kayong maging problem. Kasi yung iba, nagkakaroon sila ng problems once na tapos na nilang na-edit. So, nagkakaroon ng overlapping, hindi tama yung pagkakalagay ng end screen sa kanilang mga video. So, so kaya, ayan, wag natin patagalin pa. Mag-start na tayo and let's start the video. So, in this video, gagamit naman tayo guys ng Canva. So, go to canva.com and dito makakapili kayo guys ng iba't ibang klaseng design or templates for your social media. So, pwede nyo gamitin ang Canva for free. Kaya lang guys, very limited lang ang mga options and mga templates na pwede nyo gamitin. But overall, marami kayong mga design na pwede gamitin at pagpilian as a free member. So, para makapagsimula kayo, type nyo lang guys yung word na outro. Tapos, sa next page naman, dito lalabas na yung mga iba't ibang klase ng design for your end screen or outro na magagamit nyo for your videos. So, pili lang kayo dito kung ano yung mga design na gusto nyo gamitin sa inyong mga videos. Okay, so again, i-remind ko lang kayo guys ha, na hindi lahat ng nandito ay pwede nyo gamitin if you are a free member. So, piliin nyo lang dito yung mga templates na may nakalagay na free to use or free. Ibig sabihin, pwede nyo gamitin yan as a free member, okay? Okay, so ito yung napili ko na template for my end screen. So, actually, pwede nyo naman gamitin ito the way it is right now kung gusto nyo. Kaya lang ako kasi in my case, ayoko ng may kapareha ako. Kaya i-edit ko siya ng kunti, papalitan ko yung mga elements. I'm gonna change the color. So, yung background, since na I always use white and pink background for my thumbnail and end screen. So, papalitan natin yung background. So, i-edit ko lang siya ngayon. Um, inaayos ko siya and and then, uh, yung mga elements dito, pwede nyo alisin if you don't like them. So, pwede nyo rin yan i-copy-paste at ilagay sa kung saan um, uh, position gusto nyo, i-add yung mga elements na gusto nyo. Alright? Okay, so dito naman sa baba, pwede tayo dito maglagay or mag-add ng ating mga YouTube channel name or social media account if you like. Kung ayaw nyo naman, you can leave it blank. Um, it really depends on you guys and how you wanna design your end screen. And then, papalitan lang natin yung kulay kasi um, hindi ko type yung kulay. So, ayan, hindi na siya black. Pinalitan ko siya, ginawa ko siya na pink. And then, this one, instead na red, gagamitin natin is white color. So, pwede nyo palitan lahat ng color dito guys, Depende sa inyong choice. And then, mag add naman tayo ng text. Click text and then add a heading. And then, lagay natin dito sa taas yung um, thank you for watching. So, edit lang natin siya. Lagay natin siya dyan sa taas. And then, edit natin yung font. Pili lang kayo ng font na gusto nyo. Ako, most of the time, I like cursive writing. So, ayan. So, edit lang natin. Make sure na hindi siya masyadong maliit para nakikita siya sa screen. Okay. So, ayan, malapit na ako matapos. We're almost done. And then, dito naman sa gitna, dyan naman natin ilalagay yung ating subscribe button. So, i-edit natin yan sa YouTube Studio once na na-upload na natin yung ating mga video. 
And then, dito naman, pwede nyo i-adjust kung gaano katagal nyo gustong makita ang inyong mga end screen sa inyong mga video. So, pwede nyo yan dyan i-adjust up to 15 seconds. And then, um, may animation din yan. So, pipili kayo dito kanya yung animation na gusto nyo. So, maraming iba't ibang pwede nyo ang pagpilian, guys. And then, once natapos na kayo mag-design ng inyong mga end screen, i-double check nyo lang lahat, guys. Just to make sure na tama lahat ng ginawa ninyo. And then, dito naman sa taas, click nyo lang yung download kapag gusto nyo nang i-download ang video na ito. Now, just in case, katulad nito, kahit na free template yung ginamit ko, hindi siya pwedeng i-download. Kailangan mo magbayad ng $3. So, we don't wanna do that. So, kapag ganyan na hindi siya ma-download, um, pwede nyo i-download yung image version ng template na yan, guys. Or, try nyo rin na mag-login sa cellphone nyo, sa inyo yung mga application kasi minsan sa app pwede siyang i-download yung mga ganitong klasing free templates okay and then after that pwede na kayo pumunta sa inyong mga video editor kung saan kayo nag -e edit ng inyong mga video and then i-add nyo lang dyan yung mga end screen na gusto nyong i-add at the end of your video so ayan na-add ko na yung end screen na ginawa ko kanina so ayan na siya guys so actually yung aking video ay mayroong 20 seconds and then, yung aking end screen ay mayroong 5 seconds only. So, ang gagawin ko is extend ko lang siya ng konti para maging 10 seconds yung ating end screen. So, para kapag i-play yung vi video, um, ganito yung mangyayari nyan guys. So, ayan, madapit ng matapos yung video. And then, at the end of the video, mayroon tayong 10 seconds na end screen. And then, once you're done, pwede nyo na yan i-upload sa inyong mga YouTube channel. Okay guys, so ayan, nandito na tayo sa aking computer screen and mag -e edit na tayo ng end screen. So punta lang tayo sa ating mga profile and then go to studio or YouTube studio and then on the left side naman may makikita kayo dyan na dashboard and then content. I-click nyo lang yung content at dito nyo makikita yung mga video upload nyo, alright? So actually, yung iba ginagawa nila ito, nag edit sila ng kanilang end screen habang nag upload sila ng kanilang new video. So ako naman in my part, ang ginagawa ko is saka ko siya ini-edit kapag na-upload ko na yung video sa YouTube. So once na-uploaded na siya, since na naka-premiere naman ang mga video ko, naka-schedule siya, I have time para i-edit yung aking um, end screen. Once na nandito na kayo, hanapin nyo lang guys yung video na gusto nyo lagyan ng end screen and then i-click nyo lang itong pencil icon. Click natin yan para ma-edit natin yung video. And then here sa baba naman, hanapin lang natin yung word na end screen. Okay? So, i-click natin yan para makapaglagay tayo ng ating end screen. So, ayan, nagpi-play ngayon yung video. So, hindi pa yan yung end of the video. So, kailangan ilagay natin sa dyan. Okay, so hanapin lang natin yung end screen na ginawa natin. So, ayan yung end screen. So, maglalagay tayo dito ng two videos. Since na meron tayong dalawang um, rectangle, so ibig sabihin niya meron tayong two videos na isasuggest sa ating mga viewers or subscribers. So, para makapaglagay tayo dito ng videos, ang gagawin nyo is i-click nyo lang itong element, ayan, plus element sa left side. And then, pili lang kayo dito kung ano yung gusto nyong i-add. So, actually, pwede kayong mag-add ng video, playlist, subscribe button, and channel link. So, ang gagawin natin is video ang ating isasuggest. And then, once na, na lumabas na itong kulay blue, ilalagay natin sa dyan. So, make sure na hindi siya mag-overlap. And then, next, lagyan din natin yung isa. So, mag-add tayo ng another element. Again, video again yung ating pipiliin. Kasi dalawang video ang nakalagay dito na sinasuggest natin sa ating end screen. So, para ma-edit naman ito kung anong video ang gusto nyong isuggest, i-click nyo lang yan. Yan, ikiniklik ko. So, nakikita nyo, nag-change siya ng color. So, once na nag-change siya into blue, it means pwede nyo nang i-edit at pipili na kayo kung anong video ang gusto nyong ilagay dito. So, pwede kayong pumili ng most recent upload. Ako, um, I'm going to choose a specific video. Ayan. Ako mismo yung pipili ng video na gusto ko. And then, gusto kong isuggest ito. Yan. And then, this one, i-click naman natin yan. Pili naman tayo kung ano yung gusto natin dyan. So, I'm going to choose best for viewer. So, si YouTube na mismo ang pipili kung ano yung pinaka the best na video na sa palagay niya ang pwedeng isuggest sa mga viewers na nanonood ng video na ito. 
Okay, so now na nakapaglagay na tayo dito ng dalawang suggested videos na gusto nating i-suggest, mag a naman ako dito ng another element. So, ang i-add ko is yung subscribe button. So, automatic kapag i-add nyo yung subscribe element, lalabas dyan yung inyong profile picture sa inyong mga YouTube channel. And then, automatic na kapag na-click yan ng mga viewers, dadalhin yan sa inyong mga YouTube channel para makapag-subscribe sila. Okay, and then, ito yung pinaka-importante sa lahat, guys. Para lumabas itong ating end screen sa tamang time, kailangan i-edit din natin itong, um, itong tat tatlong ito na element na in natin. So, makikita nyo, ito yung ating video, and then, nandito naman yung end screen. So, i-move natin yan. I-click nyo lang yan. Hanapin nyo lang yung itong parang pinaka- cursor natin at i-move natin yan dito all the way kung saan nandun yung ating end screen para dun lang siya lalabas para hindi matatakpan yung ating mga video so kailangan sa dulo lang talaga siya lalabas so ito yung pagkakamali ng iba kasi hindi nila ito inedit so kaya nangyayari hindi pa tapos yung video nagpi-play na lumalabas na itong mga subscribe button at mga suggested videos nyo So, para hindi lumabas yan at lalabas lang yan sa tamang time kung saan nandun yung inyong mga end screen, ito ang pinaka-importante sa lahat guys, i-edit niyan. So, kailangan ma-move yan dito sa dulo kung saan nandun yung inyong mga end screen. So, ayan, paulit-ulit na ako para siguradong makuha nyo this time. Ito kasi yung naging problem ng iba eh. Hindi kasi siya uh, lumalabas sa tamang time. Okay, so i-play na natin mula dito sa ating video. Tingnan natin. Okay, so ayan. Hindi natakpan yung ating video na ginawa. So, doon lang siya lumabas sa end screen. And yun lang guys, once na tapos na kayo mag-edit and make sure na everything is um, correct, tama ang lahat ng pagkakalagay nyo, walang nag-overlapping, pwede nyo nang i-save yan. Ayan, click lang natin save and that's it. That's how simple it is. So, I hope na nakatulong ito sa inyo guys. Thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!